നമസ്കാരം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ദ്രവ ബലങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പാസ്കൽസ് ലോയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേശികത്വം എന്നും മലയാളത്തിൽ പറയും എന്താണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഈ ക്യാപ്പിലാരിറ്റിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ലൈഫിലൊക്കെ അനുഭവിച്ച് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് മഷി ഉണ്ടല്ലോ മഷി ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിൽ വീഴുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മഷിയെ നമ്മളൊന്ന് അബ്സോർവ് ചെയ്തെടുക്കണം അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചോക്ക് ആ മഷിയിലേക്ക് ഒന്ന് മുക്കി വെച്ചാൽ മതി ആ ചോക്കിൻ്റെ അറ്റ ആ മഷിയിലേക്ക് ഒന്ന് മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോക്ക് ആ മഷിയെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന കാണാം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മണ്ണെണ്ണ വിളക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മണ്ണെണ്ണകളിൽ തിരി തിരിയിലേക്കൊക്കെ മണ്ണെണ്ണ എന്താണ് കയറുന്നുണ്ട് മണ്ണെണ്ണ ഉയർന്ന് കയറിയിട്ടാണ് ആ തിരി അവിടെ കത്തുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് മഷി ചോക്കിലേക്ക് പടരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മണ്ണെണ്ണ മണ്ണെണ്ണ തിരിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ലിക്വിഡിന് എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ ഭാരം ഉണ്ടാവില്ല ആ ഭാരത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുവിലേക്ക് പടരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വസ്തുവിലേക്ക് ഉയർന്ന് പൊങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭം ൊക്കെ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ക്യാപ്പിലാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേശികത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എന്താണ് ജലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ മെർക്കുറിയും എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു ട്യൂബാണ് ചെറിയ നാരോ വാട്ടി ഡയമീറ്റർ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു ട്യൂബാണ് അതിനെ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിനെ ഹെയർ ലൈക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് തലമുടിയുടെ അത്രയും ഒരു ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിന് അപ്പം അതേ രീതിയിലുള്ള എന്താണ് രണ്ട് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്ന് എന്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് മെർക്കറിക്കുള്ളിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ ഇത് നോക്കി രണ്ടിലും ആ രണ്ട് ലിക്വിഡിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് മെർക്കുറിയിലും വെള്ളത്തിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ കൂടെ കുറച്ച് ദ്രാവകം ഏതാണോ ദ്രാവകം അത് കുറച്ച് ഉയർന്ന് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് വെള്ളം അല്ലേ വെള്ളം കുറച്ച് ഉയർന്ന് പൊങ്ങി ഇരിക്കുന്നതാണ് അതേസമയം മെർക്കുറിയിലാണെങ്കിലും അത് താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞത് അതായത് വെള്ളത്തിലിരിക്കുന്ന ഗ്യാ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിലേക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എന്താണ് ആ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിലേക്ക് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഉയരുവാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ദൻ മെർക്കുറിയിലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിലേക്ക് മെർക്കുറി കയറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് അതെങ്ങനെയാണ് താഴ്ന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലിങ് ട്യൂബിലുള്ള മെർക്കുറിയുടെ ലെവലിനേക്കാളും താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അതേ സമയം മെർക്കുറിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആ ലെവല് താഴ്ന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉയരാനും താഴാനും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ കൂടെ വെള്ളം ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ താ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേശികത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു കുഴലിൽ കൂടെ ഒരു കുഴൽ ചെറിയൊരു കുഴലിൽ കൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ലെവല് ഉയരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ ലെവല് താഴുകയോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതിഭാസന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേശികത്വം എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പം ചെറിയൊരു കുഴലെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ചോക്കിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ചോക്കിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മഷീനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ചോക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ സൂക്ഷ്മ ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് സുഷിരങ്ങളുണ്ട് ആ സുഷിരങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ആ മഷിയോടെ അബ്സോർവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ എന്താണ് ചെറിയ കുഴലിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയോ എന്താണ് സംഭവിക്
മനസ്സിലായല്ലോ ആ ലെവല് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലിനേക്കാളും ആ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉയരുവാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്നതാണ് കേശിക ഉയർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറയും അതേസമയം മെർക്കുറിയുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അവിടെ താഴുവാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ല അവിടുത്തെ ലെവല് താഴുവാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് കേശിക താഴ്ച എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേശിക താഴ്ച എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഉയരുകയോ താഴുകയോ ചെയ്യുന്നു അത് ഇതിൽ കൂടെ ഒരു കുഴലിലൂടെ ഒരു ചെറിയ കുഴലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മങ്ങളിൽ കൂടെയോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉയർ വെള്ളം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ഒരു ലിക്വിഡ് ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഒരു ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ലെവല് ഉയരുകയോ താഴുകയോ ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്പിലാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേശികത്വം അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപ്പിലാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേശികത്വം ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആ ദ റൈസ് ഓർ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ നാരോ ട്യൂബ് ഓർ എ മൈന്യൂട്ട് ഹോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അതായത് ഒരു നേരിയ കുഴലിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ സുഷിലങ്ങളിലൂടെയോ ദ്രാവകം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയരുകയോ താഴുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കേശികത്വം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് കേശിക ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ കേശിക താഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് കേശി ഉയർച്ചയും കേശിക താഴ്ചയും ഉണ്ടാവാൻ കാരണമെന്ത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ചില പ്രാണികളൊക്കെ ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകാം ഈ പ്രാണികളൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകാം അതിങ്ങനെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി പോകുന്ന കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം അത് താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേൾഭാഗത്ത് തന്നെ അതങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം അധികം ഭാരമില്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഒരു പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിറച്ചും വെള്ളം എടുക്കുക ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ബ്ലേഡ് ഒരു ബ്ലേഡ് വല്ലതും ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് അതിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നതാണ് താഴ്ന്നു പോവാതെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ അത് കിടക്കുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് ചെറിയ ഭാരമുണ്ട് ചെറിയൊരു ഭാരമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഭാരത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ അത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് കിടക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ താഴ്ട്ട് പോകാതെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ജലതന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ജലതന്മാത്രകളുണ്ട് ഈ ജലതന്മാത്രകൾ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകർഷിക്കും ഒരുപാട് ജലതന്മാത്രകളുണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ജലതന്മാത്രകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അടിയടങ്ങിയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാമാണ് തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മൂലം അതെന്താണ് വലിഞ്ഞ് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ അതായത് ഒരു പാട പോലെ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് നിൽക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് ആ ജലത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഈ ജലതന്മാത്രകൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മൂലം അതായത് ആകർഷണ ബലം മൂലം അതൊരു പാട പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ബലമുണ്ട് ആ ബലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും സർഫസ് ടെൻഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സർഫസ് ടെൻഷൻ ചെറിയ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക സർഫസ് ടെൻഷൻ അതായത് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രതലബലം എന്ന് പറയും കേട്ടോ അതായത് വെള്ളത്തിലുള്ള ആ ജലതന്മാത്രകൾ തമ്മിലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് തമ്മിലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മൂലം എന്താണ് ആ ജലത്തിൻ്റെ ഉപരിതലം എന്ത് എന്തുപോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാട പോലൊരു മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതലബലം എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ
സർഫസ് ടെൻഷൻ അതായത് ജലോപരിതലത്തിലെ കണികൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നത് മൂലം ജലോപരിതലം ഒരു പാട പോലെ വലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇതിന് കാരണമായ ബലമാണ് പ്രതല ബലം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓരോ ലിക്വിഡ് അനുസരിച്ചും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം എന്താണ് ബ്ലേഡ് വെള്ളത്തിന് മുകളിലിട്ട് ആ വലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അതേ സമയം നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിന് മേലേക്ക് കുറച്ച് സോപ്പ് എന്തായാലും സോപ്പ് വല്ല ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒന്നുകിൽ ആ ബ്ലേഡ് നേരെ താഴേക്ക് പോകും താഴെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്ലേഡ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് കാരണം എന്താണ് ആ സോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ആ വലിഞ്ഞ് നിൽക്കാനുള്ള വേറെ ഇത് അല്ലെ വന്നത് അപ്പം വലിഞ്ഞ് നിൽക്കാനുള്ള വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസിന് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അവിടെ കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ വലിഞ്ഞ് നിൽക്കാനുള്ള ആ ഫോഴ്സ് അവിടെ കുറയും ആ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയുമ്പോഴാണ് ഒന്നുകിൽ ബ്ലേഡ് താഴേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും മനസ്സിലല്ല അപ്പോൾ ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ലിക്വിഡിനും അനുസരിച്ചിട്ട് വേര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ സോപ്പ് ഇടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ അവിടെ കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ അവിടെ കുറയുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബ്ലേഡ് താഴേക്ക് താഴ്ന്നു പോകാൻ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻസെക്ട്സുകളൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാൻ കാരണമെന്നുള്ളത് കേട്ടോ അതുപോലെ ബ്ലേഡ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ കാരണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കാരണം സർഫസ് ടെൻഷൻ മൂലമാണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജലത്തിലെ കണികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം അതായത് നമ്മളൊരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് എടുക്കുന്ന രണ്ട് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു രണ്ട് ചെറിയ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് നമ്മളെടുത്തു ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സർഫസിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഈർക്കിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇത് തമ്മിലൊന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിലൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുക തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചേർന്ന് ഒറ്റ ഒരു ഡ്രോപ്പായിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറി ആണെങ്കിലും മെർക്കുറി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് ചെറിയ മെർക്കുറി ഡ്രോപ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് അതെന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരസ്പരം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ടിരുന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഒന്ന് ചേർന്ന് ഒറ്റ ഒരു ഡ്രോപ്പായിട്ട് മാറുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഈ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ വസ്തു തന്നെയാണ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ വസ്തു തന്നെയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരേ തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒരേ കണികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ആകർഷണം മൂലമല്ലേ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഒന്നായിട്ട് മാറിയത് അതായത് ഒരേ ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ ഇപ്പം മെർക്കുറി ആണെങ്കിലും വെള്ളമാണെങ്കിലും അത് തമ്മിൽ ഒരേ തന്മാത്രകളാണ് ആ ഒരേ തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു ആകർഷണ ബലമുണ്ട് ആ ആകർഷണ ബലം മൂലമാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് അത് രണ്ടും ഒത്തു ചേർന്നിട്ട് ഒന്നായിട്ട് മാറിയത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് ഒരേ ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ആകർഷണത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോഹിസി ഫോസ് എന്ന് പറയും കോഹിസി ഫോസ് കോഹിസി ഫോസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഹിഷൻ ബലം എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ കൊഹിഷൻ ബലം അല്ലെങ്കിൽ കൊഹിസി ഫോസ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ദ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്കോൾസ് ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് ഒരേ ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുണ്ട ഉള്ള ആ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആകർഷണ ബലം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൊഹിസി ഫോസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഹിഷൻ ബലം എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പെൻസിലോ പേനയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സാധനം മുക്കുക ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പൊക്കി നോക്കി കഴിയുമ്പം ആ എന്താണ് വെള്ള വെള്ളത്തുള്ളികളൊക്കെ അവധിയിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈർക്കിലെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഈർക്കിൽ സ്കെയിലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് പൊക്കി നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ആ വെള്ളത്തുള്ളികൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ക് എടുത്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പലകമേലോ അങ്ങനെ
മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് വ്യത്യസ്തമായ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ആകർഷണ ബലം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹഡീഷൻ ബലം അല്ലെങ്കിൽ അഡിസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ആകർഷണ ബലം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഡിസി ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിഷൻ ബലം എന്ന് പറയും അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ കോഹ്സി ഫോഴ്സ് ആൻഡ് അഡിസി ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കോഹ്സി ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കോന്നു കൊഹിസീവ് എന്നാണ് കോമൺ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി രണ്ടും ഒരേ തരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ആകർഷണ ബലം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൊഹ്സി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അഡിസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഡിസി ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ ബലം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അഡീഷൻ ആൻഡ് കൊഹിഷൻ ബലം ഇപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അഡിസി ഫോഴ്സ് ആൻഡ് കോസി ഫോഴ്സ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം കോസി ഫോഴ്സിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെർക്കുറിയുടെ കേസിൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം അഡിസി ഫോഴ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നോട്ടുകളൊക്കെ എണ്ണുമ്പം ബാഗിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായി നോട്ടുകളൊക്കെ എണ്ണുമ്പോൾ അവർ വിരലുകൾ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യും വിരലുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് നനയ്ക്കും അല്ലേ വിരലുകൾ ഒന്ന് നനച്ച് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ രണ്ടും നോട്ടും നീ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായി ഇത് തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് തന്നെ എങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് അഡിസി ഫോഴ്സ് ആൻഡ് കോഹ്സി ഫോഴ്സ് അഡിഷൻ ബലം ആൻഡ് കോഹിഷൻ ബലം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ക്യാപ്പലാറ്റി ആണ് പഠിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപ്പലാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദ റൈസ് ഓർ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ നാരോ ടു ബോർ എ മൈന്യൂട്ട് ഹോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ക്യാപ്പലാറ്റി അതായത് ഒരു നേരിയ കുഴലിലൂടെയോ സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മങ്ങളിലൂടെയോ ദ്രാവകം മുകളിലോട്ട് ഉയരുകയോ താഴുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസന് പറയുന്ന പേരാണ് കേശികത്ത് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ ജലത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എതിരായിട്ട് വെള്ളം ഊരി അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവൃത്താകർഷണം അതുകൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഭൂവൃത്താകർഷണം താഴോട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെതിരെയായിട്ട് വെള്ളം ഉയരുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിനെതിരെയായിട്ട് വെള്ളം ഉയരുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറയും കേശിക ഉയർച്ച എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയും കേശിക താഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ അത് ക്ലിയർ ആയാലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻസെക്സുകൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ ജലോപരിതലത്തിലൂടെ നടന്ന് നീങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് ജലോപരിതലത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു താഴ്ന്നു പോകാതെ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ആ ഈ ജലോപരിതലത്തിലെ കണികൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ആകർഷിച്ചിട്ടൊരു മെമ്പറൈൻ ഒരു പാട പോലെ വലിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതലബലം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രതലബലം മൂലമാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾക്കൊക്കെ എന്താണ് വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കാൻ കാരണം അപ്പം പ്രതലബലം കുറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ലിക്വിഡിനും എന്താണ് പ്രതലബലം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല സർഫസ് ടെൻഷൻ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് സോപ്പ് ഒരു വെള്ളത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ പ്രതലബലം അവിടെ കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ബ്ലേഡിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു സോപ്പ് ഇടുവാൻ സോപ്പിന് കഷ്ണം ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ പ്രതലബലം കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ പ്രതലബലം കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ ബ്ലേഡ് താഴോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് നീങ്ങി മാറുന്നതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ആ കോസി ഫോഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ അഡിസി ഫോഴ്സ് കോസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്കോൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഒരേ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ആകർഷണ ബലം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോഹ്സി ഫോഴ്സ് ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് അഡിസി ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിഷൻ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ 